ബിഗ് ഡാഡിയും ജയ്കോളും ലണ്ടൻ മുഴുവനും ആർ ഡി എക്സ് കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കുവാനുള്ള പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ സോണിയ മെഹുലിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ലണ്ടനായി ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള പ്ലാൻ ആണെന്ന് അതുകൊണ്ട് മെഹുലും മുഴുവൻ ടീമും അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ മെഹുൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ബിഗ് ഡാഡിയുടെ ഗുണ്ടകൾ എല്ലായിടത്തും ആർ ഡി എക്സ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു എല്ലായിടത്തും പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാകുവാൻ തുടങ്ങി മെഹുൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിന്റെ പുറകെ ഓടുകയായിരുന്നു കാരണം റിമോട്ട് അയാളുടെ കയ്യിലായിരുന്നു എന്നാൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിന്റെ സ്പീഡ് മെഹുലിനേക്കാൾ അധികമായിരുന്നു മെഹുൽ ഓടി ഓടി പെട്ടെന്ന് എവിടെയോ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു ആ ക്രിമിനൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ എങ്ങും ആരുമില്ലായിരുന്നു ഇത് കണ്ടിട്ട് ക്രിമിനൽ പേടിച്ചു പോകുന്നു ലോജിക്കൽ ആർമി നിങ്ങൾക്ക് പറയുവാനാകുമോ മെഹുൽ എവിടെയാണ് ഒളിച്ചതെന്ന് ചിന്തിക്കും ചിന്തിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ താഴെ വെള്ളത്തിൽ കുമിളകൾ വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം മെഹുൽ വെള്ളത്തിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഗാർഡിന്റെ ദൃഷ്ടി മെഹുലിൽ വരുന്നു അയാൾ വെള്ളത്തിനടുത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് ആലിയ വരുന്നു ആലിയ ഗാർഡിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും റിമോട്ട് കൈകലാക്കുന്നു എന്നിട്ട് ശക്തമായി കാല് കൊണ്ടൊരു തട്ടു കൊടുക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതെന്താ ആ ഗാർഡിന് ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ആലിയയുടെ കാലിന് പരുക്കുമാകുന്നു ആലിയ ഫ്ലൈയിങ് ഗണ്ണിന്റെ ബട്ടൺ അമർത്തുന്നു എന്നാൽ ആലിയ മുകളിലേക്ക് ഉയരും മുൻപ് ഗാർഡ് മുകളിലേക്ക് കുതിച്ച് ആലിയയുടെ കാലിൽ പിടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആലിയെ ചുഴറ്റി ചുഴറ്റി എറിയുന്നു ആലിയ നേരെ വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴുന്നു മെഹുൽ സാർ ആ സമയം പെട്ടെന്ന് സൂപ്പർ ഹീറോയെ പോലെ മെഹുൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു മെഹുലും ക്രിമിനലും തമ്മിൽ അതിശക്തമായ പോരുണ്ടാകുന്നു ആലിയ വെള്ളത്തിനകത്ത് കിടന്ന് ഒച്ചു വയ്ക്കുന്നു ഇരുമ്പും ടിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് മെഹുൽ സാർ ഫെന്റാസ്റ്റിക് മെഹുൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടി ആലിയെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നാൽ ഇതെന്താണ് ആലിയയുടെ കാലിൽ നിന്ന് രക്തമൊഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു മെഹുൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തന്റെ തൂവാല എടുത്ത് അതിനെ കെട്ടിവെക്കുന്നു ആലിയയ്ക്ക് ഇന്ന് താനൊരു സോൾജർ ആയതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആ സമയം അവിടേക്ക് ഡിറ്റക്റ്റീവ് വാൻഡേഷൻ വരുന്നു കം മെഹുൽ ദർ ആർ ലോഡ്സ് ഓഫ് ബോംബ് ഭൂൽഫുലയ സയന്റിസ്റ്റ് ബോംബ് നിർവീര്യമാക്കുന്നതിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആണ് പക്ഷെ ഭൂൽഫുലയ സയന്റിസ്റ്റ് എവിടെയാണ് എല്ലാവരും ഭൂൽഫുലയ സയന്റിസ്റ്റിനെ അന്വേഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നാൽ സയന്റിസ്റ്റിനെ അവിടെ അങ്ങ് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല സയന്റിസ്റ്റ് എവിടെയാണ് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ആലിയയ്ക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ലോജിക്കൽ ആർമി ഭൂൽഫുലയ സയന്റിസ്റ്റ് എവിടെയാണ് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനാകുമോ ആ അടുത്ത് കാണുന്ന മരത്തിന് താഴെ ഭൂൽഫുലയ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഷൂസ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിനർത്ഥം സയന്റിസ്റ്റ് മരത്തിന് മുകളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് മെഹുൽ മരത്തിന് താഴെ ചെന്ന് നോക്കുന്നു അപ്പോൾ സയന്റിസ്റ്റ് യഥാർത്ഥമായി മുകളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു സയന്റിസ്റ്റ് താഴേക്ക് വരും സഹോദര നിങ്ങൾക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനറിയാം എനിക്കാണെങ്കിൽ ഫൈറ്റ് പോലും അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒളിച്ചിരുന്നത് ഓ സയന്റിസ്റ്റ് താഴേക്ക് വരൂ ഞാനല്ലേ നിങ്ങളുടെ കൂടെ പിന്നീട് മെഹുലും മുഴുവൻ ടീമും ലണ്ടനയുടെ അടുത്ത ബോംബ് അന്വേഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇത്രയും ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലണ്ടനായി പോലും പിന്നീട് തിരിച്ചറിയാനാകില്ല സർ ബോംബിനെ ഞാനൊരു ഇടി കൊടുത്ത് തെറിപ്പിച്ചു വിടും ബോംബ് പൊളിഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യവും വരുന്നില്ല ആലിയ അങ്ങനത്തെ പൊട്ടത്തരങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത് പിന്നെ നിനക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് പോലും അറിയാൻ കഴിയില്ല അതിനുശേഷം എല്ലാവരും പണിയിൽ മുഴുകുന്നു എവിടെല്ലാം ബോംബ് കാണുന്നുവോ ഭൂൽഫുല ആ സയന്റിസ്റ്റ് അതിനെയെല്ലാം ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയം ഒരു ഡസ്റ്റ്ബിനിൽ നിന്ന് ആലിയയ്ക്ക് ഒരു ബോംബ് കിട്ടുന്നു ആലിയ അതിനെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ആലിയ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഭൂൽഫുലയ സയന്റിസ്റ്റിനെ പോലെ ബോംബിന്റെ റെഡ് വെയർ കട്ട് ചെയ്യുന്നു മെഹുൽ ഇത് കാണുന്നു ആലിയയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബോംബ് വാങ്ങി ദൂരേക്ക് എറിയുന്നു ബോംബ് പൊട്ടുന്നു എല്ലാവരും വന്ന് വീഴുന്നു ആലിയയുടെ മുഖം മുഴുവനും കറക്കുന്നു മെഹുലിന്റെ മുഴുവൻ വസ്ത്രവും കറക്കുന്നു ഭൂൽഫുലയ സയന്റിസ്റ്റിനെ ഒന്ന് കാണേണ്ടത് തന്നെയായിരുന്നു മുഴുവൻ ഡ്രസ്സും ചീത്തയായി ഇവൾ എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം എന്നെ ശരിക്കും കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കും ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആന്റേഷൻ കുറച്ച് ദൂരത്തിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ പരിക്കം പറ്റിയില്ല മെഹുൽ ഉടനെ ആലിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നിട്ട് ദേഷ്യത്തിൽ ഇന്ന് നീ കാരണം എല്ലാവരുടെയും ജീവൻ പോകുമായിരുന്നു ആലിയ ആലിയ ശരിക്ക് പേടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഉച്ചത്തിൽ കരയുവാൻ തുടങ്ങുന്നു മെഹുൽ അവളെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ബോംബുകൾ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നു ഭ
ബ്ലാക്ക് വയറാണ് തെറ്റായി കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് സയന്റിസ്റ്റ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നിട്ട് ബ്ലാക്ക് വയറിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നു ഇത് ടെൻത്ത് പൊസിഷനിൽ വരുന്നു നയൻത്തിലല്ല ആദി നേരെ മെഹുലിനടുത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്നിട്ട് അവനോട് പറയുന്നു അവൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ബിഗ് ഡാഡിയുടെ മൊബൈൽ ഹാക്ക് ചെയ്തിരുന്നു വന്ന് ഈ സമയം ബിഗ് ഡാഡിയും ജയ്കോളും ലണ്ടനിലെ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് കളിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എല്ലാം മാർഡി എക്സ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോൾ അവർ അവിടെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മാച്ച് കളിക്കുകയാണ് മെഹുലും എല്ലാ ടീമും സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നാൽ അവിടെ ആരെയും കടത്തി വിടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തെന്നാൽ ബിഗ് ഡാഡി ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മുഴുവൻ സ്റ്റേഡിയവും ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ലോജിക്കൽ ആർമി നിങ്ങൾക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കുമോ മെഹുലിന് എന്ത് ചെയ്താലാണ് അകത്തേക്ക് പോകാനാവുകയെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള ഗേറ്റിൽ നിന്ന് വളരെയധികം വെള്ളത്തിന്റെ ക്യാമ്പേഴ്സ് അകത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് മെഹുലിന്റെ മുഴുവൻ ടീമും രൂപം മാറ്റി വേഷം മാറി വാട്ടർ ക്യാമ്പറും കൊണ്ട് സ്റ്റേഡിയത്തിനകത്തേക്ക് പോകുന്നു സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ അകത്തെ ദൃശ്യം കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും അന്തം വിട്ടു പോകുന്നു സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ബോഡി ഗാർഡും ഗണ്ണറും നിൽക്കുന്നുണ്ട് ബിഗ് ഡാഡിയുടെ ഗുണ്ടകൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വന്നു പോകുന്നവരെ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ബിഗ് ഡാഡിയെ പിടിക്കുക സാധ്യമല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത് മെഹുൽ എല്ലാവരോടും ആംഗ്യത്തിലൂടെ പുറത്തു പോകുവാൻ പറയുന്നു എല്ലാവരും വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴിഞ്ഞ ക്യാമ്പറുമായി പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അല്ല ആലിയ എവിടെ പോയി മെഹുൽ ആകെ ഞെട്ടി വിറക്കുന്നു ആലിയ ഇപ്പോഴും അകത്താണ് ബിഗ് ഡാഡിയുടെ ബോഡി ഗാർഡുകൾക്ക് ചെറിയൊരു സംശയമുണ്ടായാൽ അവർ അപ്പോൾ തന്നെ ആലിയക്ക് നേരെ വേടി ഉതിർക്കും മെഹുൽ ഉടനെ ആലിയെ വിളിക്കുന്നു എന്നാൽ ആലിയ കോൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ആർക്കും വീണ്ടും അതിനകത്ത് പോകുവാനും സാധിക്കില്ല ആൻഡേഴ്സൺ പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ ഐ നീഡ് എ ഹെലികോപ്റ്റർ സ്നൈപ്പർ ഗൺ ആൻഡ് ഹാൻഡ് ഗ്രനേറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആൻഡേഴ്സൺ ഉടനെ തന്നെ തന്റെ ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ വരുത്തിക്കുന്നു ഹെലികോപ്റ്റർ ബിൽഡിംഗിന്റെ മുകളിലെ ഫ്ലോറിൽ ലാൻഡ് ആക്കുന്നു മെഹുലും മാതിയും ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ജാക്കറ്റും ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു സ്നൈപ്പർ ഗൺ എടുക്കുന്നു മെഹുൽ ആൻഡേഴ്സനോട് പറയുന്നു അവർ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ മുകളിൽ പോയി ഫയറിംഗ് നടത്തും ആ സമയത്ത് സ്റ്റേഡിയത്തിലാകെ കോലാഹലമാകും ആ അവസരം മുതലെടുത്ത് അവർ ആലിയെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് മെഹുലും മാതിയും സ്റ്റേഡിയത്തിന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ മുകളിലെത്തുന്നതും മെഹുൽ ഹാൻഡ് ഗ്രനേറ്റ് എറിയുവാൻ തുടങ്ങുന്നു ബിഗ് ഡാഡിയുടെ ബോഡി ഗാർഡ് അദ്ദേഹത്തെയും രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് പോകുന്നു ആദി സ്നൈപ്പറിന്റെ ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ആലിയെ കാണുന്നു ആലിയ വളരെ ശാന്തമായി പോപ്കോണിൽ നിന്ന് കളി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സർ ആലിയ അതാ അവിടെയുണ്ട് എന്നാൽ അപ്പോഴേക്കും ബിഗ് ഡാഡിയുടെ ആൾക്കാർ ഹെലികോപ്റ്ററിനെ വെടിവെക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു പൈലറ്റ് ഹെലികോപ്റ്റർ തിരിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഭൂൽഫുല സയന്റിസ്റ്റും ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആൻഡേഴ്സനും സ്റ്റേഡിയത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു അവർ ആലിയെയും എടുത്തുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ലെറ്റ്സ് ഗോ മെഹുലും മാതിയും ഹെലികോപ്റ്ററിനൊപ്പം യാതൊരു പരിക്കുമില്ലാതെ തിരിച്ചെത്തുന്നു ഹെലികോപ്റ്റർ തിരിച്ച് വീണ്ടും അതേ കെട്ടിടത്തിന്റെ ടോപ്പ് ഫ്ലോറിൽ ലാൻഡ് ആക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ഭൂൽഫുല സയന്റിസ്റ്റും ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആൻഡേഴ്സനും ആലിയയുമായി അവിടേക്ക് എത്തുന്നു മെഹുൽ ആലിയയോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു ആലിയ നീ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ മാച്ച് കാണാൻ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം പിന്നെ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ആലിയ കരയുവാൻ തുടങ്ങുന്നു നേരെ മെഹുലിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇമോഷണൽ ആകുന്നു കാരണം ആലിയ ഇന്ന് മരണത്തിന്റെ കൈകളിൽ നിന്നാണ് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്താണ് അവിചാരിതമായി ആലിയ തന്റെ കയ്യിൽ ഒളിപ്പിച്ച ഒരു ചിപ്പ് ആദിക്ക് നൽകിയത് മെഹുൽ സർ ഞാൻ ഈ അവസരം മുതലെടുത്ത് ബിഗ് ഡാഡിയുടെ ഒരു സഹായിയുടെ ചിപ്പ് മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ അറിയാം ഇതിൽ ബിഗ് ഡാഡിയുടെ സീക്രട്ട് ഡാറ്റ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിലോ മെഹുലിന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു ആലിയ ഈ ചിപ്പ് മോഷ്ടിക്കാനാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്നതെന്ന് മെഹുൽ ആലിയയോട് സോറി പറയുന്നു എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ആകാശത്ത് ബിഗ് ഡാഡിയുടെ സൈന്യം വന്നിരുന്നു ധാരാളം ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ മെഹുലിനെയും ടീമിനെയും നാല് ഭാഗത്ത് നിന്നും വളയുന്നു എന്ത് ചെയ്യാനാകുമെന്ന മെഹുലിന് ഒരു ധാരണയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബിഗ് ഡാഡിയുടെ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ മെഹുലിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുവാൻ തുടങ്ങുന്നു അതിൽ ബിഗ് ഡാഡി ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു സ്നൈപ്പറും ഉണ്ടായിരുന്നു മെഹുൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുന്നതിന് മുൻപ് അതെ നിങ്ങൾ എന്റെ മെഹുൽ സാറിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ
രാത്രിയിൽ രണ്ടുപേർ ആ ഹോട്ടലിലേക്ക് വരുന്നു എന്നിട്ട് മാനേജർ കുരുകെട്ട് നോട്ട് നൽകിയിട്ട് മെഹുലിന്റെ ടീമിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു പൈസയോടുള്ള ആർത്തി കൊണ്ട് മാനേജർ മെഹുലിന്റെ ടീമിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും മാനേജറിൽ നിന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചാവി വാങ്ങിയിട്ട് മെഹുലിന്റെ റൂമിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറുന്നു മെഹുലിന്റെ മുറിയിൽ നേരത്തെ ഇരുട്ടായിരുന്നു മെഹുൽ ഷൂ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു രണ്ടുപേരിൽ ഒരാൾ കത്തിയെടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ബെഡിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് രണ്ടാമന് ബെഡിൽ മെഹുൽ ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു ലോജിക്കൽ ആർമി ബെഡിൽ മെഹുൽ ഇല്ല എന്ന അയാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ചിന്തിക്കൂ ചിന്തിക്കൂ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ പുറകിലുള്ള കേട്ടന് പുറകിൽ ആരുടെയോ കാല് കാണുന്നുണ്ട് അതിനർത്ഥം ബെഡിൽ ഷൂസുകൾ വച്ചിട്ട് മെഹുൽ കേട്ടന് പുറകിൽ മറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെന്നാണ് രണ്ടാമൻ ഒന്നാമനോട് മിണ്ടാതിരിക്കുവാനുള്ള ആംഗ്യം കാണിക്കുന്നു എന്നിട്ട് തന്റെ കത്തിയെടുത്ത് കേട്ടനടുത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്നാൽ കേട്ടന് പുറകെ നിന്ന മെഹുൽ ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമൻ മെഹുലിനെ ആക്രമിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതും മെഹുൽ അതേ കേട്ടൻ വലിച്ചു പൊട്ടിച്ച് അവന്റെ മുഖത്ത് ചുറ്റുന്നു അവന്റെ കത്തി പിടിച്ചു വാങ്ങി ഒന്നാമന്റെ കാലിലേക്ക് എറിയുന്നു അയാൾ നിലത്തേക്ക് വീഴുന്നു പിന്നെ മെഹുൽ രണ്ടാമനെ അടിച്ചു ശരിയാക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഫോൺ ചെയ്ത് ആലിയെ തന്റെ റൂമിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു ആലിയ നീ ഇവന്റെ കാര്യം നോക്ക് ഞാൻ മറ്റവന്റെ മുറിവ് ശരിയാക്കിയിട്ട് വരാം മെഹുൽ അയാളുടെ കാലിൽ നിന്ന് കത്തി വലിച്ചു വരുന്നു എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യനെയും കൊണ്ട് താഴെ ഹോട്ടൽ മാനേജറുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു താഴെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും മെഹുലിന് മനസ്സിലാകുന്നു ഹോട്ടൽ മാനേജറും ഈ കള്ളന്മാരുമായുള്ള ഒത്തുകളിയാണെന്ന് മെഹുലിന് ഇത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് മാനേജർ സുഖമായിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് ഹോട്ടലിനകത്തേക്ക് വരുവാൻ ഈ ഒരു വഴിയുള്ളൂ മെഹുലിന്റെ റൂമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചാവി മാനേജറുടെ കയ്യിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതിനർത്ഥം മാനേജർ ഈ ചാവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകണം മെഹുലിനെയും രക്തമൊഴുക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനെയും കണ്ടപ്പോൾ മാനേജറുടെ കയ്യിലെ ബ്രെഡ് തെറിച്ചു പോകുന്നു അയാൾ പേടിക്കുവാനും തുടങ്ങുന്നു സപ്പോർട്ട് മീ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു എക്സ്കേപ്പ് പോലീസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് മാനേജർ മെഹുലിനോട് ചേരുന്നു എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് അയാളുടെ കാലിലെ മുറിവ് കെട്ടിവെക്കുന്നു ആ സമയത്ത് രണ്ടാമനെ കൊണ്ടുവരുവാനായി മെഹുൽ തന്റെ മുറിയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാൽ മുറിയുടെ വാതിലകത്ത് നിന്ന് അടച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അടിയുടെ ശബ്ദവും കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മെഹുൽ ആലിയെ കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടുന്നു എന്നിട്ട് ഡോറിന്റെ കീ ഹോളിൽ കൂടി നോക്കുന്നു ആലിയെ ഇപ്പോഴും അയാളുടെ മുഖം കേട്ടൻ കൊണ്ട് ചുരുട്ടി പിടിച്ച് ഇടിച്ച് പൈപ്പിളക്കുകയായിരുന്നു സ്റ്റോപ്പ് ആലിയ സ്റ്റോപ്പ് എന്നാൽ മെഹുലിന്റെ ശബ്ദം ആലിയുടെ അടുത്തെത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ആലിയെ നിർത്താതെ അയാളെ ഇടിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഇനി മെഹുലിന്റെ മുന്നിൽ വേറെ വഴികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മെഹുൽ ഡോറിനെ ചവിട്ടി പിടിച്ചു എന്നിട്ട് അകത്തേക്കും പോകും മെഹുൽ വേഗം ആ മനുഷ്യനെ ആലിയയിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നു അയാളുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് കേട്ടൻ മാറ്റുന്നു അയാൾ ദയനീയമായി കിതയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നീ ഇതെന്താണ് ആലിയ ചെയ്യുന്നത് ശ്വാസം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അയാൾ മരിക്കില്ലേ സർ ഈ കള്ളപ്പന്നി അങ്ങേ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചില്ലേ ഇവന്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് ബിഗ് ഡാഡിയുടെ അടുത്തുവരെ എത്താനാകും അതിനുശേഷം മെഹുൽ അയാളോട് വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുന്നു താൻ ബിഗ് ഡാഡിയുടെ ആളല്ലെന്ന് അയാൾ പറയുന്നു മോർഗൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരാളാണ് മെഹുലിനെ കൊല്ലുവാനായി ഏർപ്പാടാക്കിയതെന്ന് മെഹുൽ അറിയുന്നു വെരി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇനി ഈ മോർഗൻ ആരാണ് മെഹുൽ മോർഗന്റെ അഡ്രസ് വാങ്ങുന്നു എന്നിട്ട് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആൻഡേഴ്സിനോടൊപ്പം പോകുവാൻ തുടങ്ങുന്നു പോകുന്നതിന് മുൻപ് മെഹുൽ ആലിയോട് പറയുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരെയും ഹോട്ടലിലെ ഒരു മുറിയിൽ അടച്ചിട്ട് ഞാൻ വരുന്നത് വരെ ഇവരെ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ആലിയ ഗൺ പോയിന്റിൽ ആ രണ്ട് ക്രിമിനലുകളെയും മാനേജറെയും കൂടി അടച്ചിട്ടു എന്നിട്ട് മാനേജറുടെ കസേരയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഐക്യു ഗെയിം കളിക്കുന്നു ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഐക്യു ഗെയിം കൊണ്ട് എന്റെ ഐക്യു വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഭൂൽഫുല സയന്റിസ്റ്റ് ഇപ്പോഴും തന്റെ മുറിയിൽ മൂടി പുതച്ചു കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു പുറത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു അറിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ മെഹുലും ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആൻഡേഴ്സനും മോർഗന്റെ അഡ്രസ്സിൽ എത്തുന്നു മോർഗൻ സിറ്റിക്ക് പുറത്താണ് താമസിക്കുന്നത് അയാളുടെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ വീട്ടിലേക്ക് പോകുവാൻ രണ്ട് വഴികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ലോജിക്കൽ ആർമി നിങ്ങൾക്ക് പറയുവാനാകുമോ എ ബി ഇതിൽ ഏത് വഴിയായിരിക്കും ആൻഡേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ആദ്യത്തെ വഴിയിൽ ധാരാളം വല പിടിച്ച് കിടപ്പുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വഴി
ഇവിടെ ബിഗ് ഡാഡിയും ജയ്ക്കോളും മുംബൈയിലെത്തി അവിടെ മെഹുലും തന്റെ എല്ലാ ടീം അംഗങ്ങളുമായി ആ രാത്രി തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നത് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഹാക്കർ ആദ്യം ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റിനെ ഹാക്ക് ചെയ്ത് നാല് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു മെഹുൽ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആൻഡേഴ്സിനോട് താങ്ക്സ് പറയുന്നു ആദി ആലി എവിടെ സെർ ആലി എപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഈ പെൺ കൊച്ചു ഒരിക്കലും മാറില്ല മെഹുൽ ആലിയെ വിളിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ആലിയ അവിടേക്ക് വരുന്നു ആലിയയുടെ കയ്യിൽ ധാരാളം സ്വീറ്റ് പാക്കറ്റും ഒരു ബൊക്കയും ഉണ്ടായിരുന്നു ആലിയ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്വീറ്റ് പാക്കറ്റും ബൊക്കയും ഒക്കെ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആൻഡേഴ്സിന് കൊടുത്തിട്ട് ഷേക്ക് ഹാൻഡ് നൽകുന്നു ഇത് കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലൈറ്റിനകത്ത് വെച്ച് മെഹുൽ തന്റെ ടീമിന് മുംബൈയുടെ മാപ്പ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ബിഗ് ഡാഡിയെ കൊല്ലുവാനുള്ള പദ്ധതിയും തയ്യാറാക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് ബിഗ് ഡാഡിയെ ഏതെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനിൽ വിളിച്ച് കൊടുക്കാമെന്നാണ് ആലിയ ബിഗ് ഡാഡി കുട്ടിയൊന്നുമല്ല നീ വിളിക്കുമ്പോ വരാൻ വരുത്താനാകും നമുക്ക് സോണിയുടെ സഹായം തേടാം എനിക്കൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് അടുത്ത സുപ്രഭാതത്തിൽ ഫ്ലൈറ്റ് മുംബൈയിൽ എത്തുന്നു മെഹുൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ക്യാബ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടർ സഞ്ജനയുടെ ലാബിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു ഡോക്ടർ സഞ്ജനയുടെ ലാബിന്റെ കഥകൾ ഒരു ലോജിക്കൽ പാസ്വേഡ് കൊണ്ടാണ് പൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് ബനാന കാരറ്റ് ഇതിൽ ഓട് വൺ ഔട്ട് ഏതാണ് ഓട് വൺ ഔട്ട് കാരറ്റ് ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ആലിയ ഇതിന്റെ ഉത്തരം പറയുന്നു മെഹുൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എല്ലാവരും അകത്തേക്ക് പോകുന്നു അകത്ത് പോയതും ആലിയ നേരെ ഡോക്ടർ സഞ്ജനയെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു ആരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്നോ അതിനുശേഷം ആലിയ തന്റെ ബാഗ് തുറക്കുന്നു ആലിയ ഫോറിനിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ സഞ്ജനയ്ക്ക് വേണ്ടി വളരെയധികം സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗ്ലാസ് പാത്രം ബിസ്ക്കറ്റ് വളരെയധികം ഫോട്ടോസ് അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ആലിയ നിന്റേത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ ഡോക്ടർ സഞ്ജനയോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കട്ടെ മെഹുൽ ഡോക്ടർ സഞ്ജനയോട് അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ബിഗ് ഡാഡിയെയും ജയ്ക്കോളിനെയും കുറിച്ച് പറയുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ സോണിയെ കാണണം അവരുടെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് ബിഗ് ഡാഡിയുടെ അടുത്ത് വരെ എത്താനാകും അപ്പോൾ ഡോക്ടർ സഞ്ജന മെഹുലിനോട് പറയുന്നു അവർ സോണിയോട് പറയാമെന്ന് അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെഹുലിനെ കാണുമെന്നും ഡോക്ടർ സഞ്ജന സ്വന്തം ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം അതിനുശേഷം എല്ലാവരും അവരവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോകുന്നു മെഹുൽ തന്റെ വീട്ടിലെത്തി ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കിയതും ഇതെന്താ വീടിനകത്ത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും വാരി വലിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് മെഹുൽ തന്റെ ഡോക്യുമെന്റുകൾ പരിശോധിക്കുന്നു ഡോക്യുമെന്റുകളെല്ലാം സുരക്ഷിതമായിരുന്നു മെഹുൽ തന്റെ ഡോക്യുമെന്റുകൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ലോക്കറിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ പാസ്വേഡ് മെഹുലിന്റെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് കൊണ്ടാണ് തുറക്കുന്നത് എന്നാൽ വീട്ടിലുള്ള ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് അവർക്ക് കിട്ടിയില്ല മെഹുൽ വീട് മുഴുവനും മരിച്ചു പറക്കുന്നു അപ്പോൾ അവന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അവന്റെ വീട്ടിൽ അക്രമം കാണിച്ച വ്യക്തി കുറച്ചു മുൻപെയാണ് വന്നു പോയതെന്ന് ലോജിക്കൽ ആർമി ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയുവാനാകുമോ മെഹുലിന് ഇത് എങ്ങനെ മനസ്സിലായെന്ന് ചിന്തിക്കൂ ചിന്തിക്കൂ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ മെഹുലിന്റെ അടുത്തുള്ള അയൺ പ്രസ് ബോക്സ് ശരിക്കും ചൂടായിരിക്കുകയാണ് അതിൽ പോളിത്തീൻ പോലുള്ള വസ്തു കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മെഹുൽ വേഗം തന്നെ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓഫ് ചെയ്തു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വെരി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇതിനർത്ഥം ആ മനുഷ്യൻ പ്രസ് വെച്ചിട്ട് എന്തോ തെളിവ് നശിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കണം മെഹുൽ പെട്ടെന്ന് തന്റെ വീടിന്റെ പുറകെയുള്ള ജനലിൽ കൂടി നോക്കിയപ്പോൾ പുക ഉയരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം ആ മനുഷ്യൻ ഇപ്പോഴാണ് അവിടെ നിന്ന് ഓടിയിട്ടുള്ളത് കാറിന്റെ ടയറിന്റെ അടയാളവും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു മെഹുൽ തന്റെ ബൈക്കും എടുത്ത് ആ വഴിയെ പോകും മെഹുൽ ഫുൾ സ്പീഡിൽ ബൈക്ക് ഓടിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ മെഹുൽ മൂന്ന് കാറുകൾ കാണുന്നു കാറുകൾ പല വഴിയെ പോവുകയായിരുന്നു മെഹുലിന് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആകുന്നു ഏത് കാറിന്റെ പുറകെയാണ് പോകേണ്ടത് ലോജിക്കൽ ആർമി നിങ്ങൾക്ക് പറയുവാനാകുമോ മെഹുൽ ഏത് കാറിന്റെ പുറകെയാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് ഇത് കാർ ഒന്ന് ഇത് കാർ രണ്ട് ഇത് മൂന്ന് ചിന്തിക്കൂ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം കമന്റായി എന്നെ അറിയിക്കൂ ആദ്യത്തെ കാറിൽ ഒരു ഫാമിലിയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇയാൾ മെഹുലിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാകില്ല മൂന്നാമത്തെ കാർ നന്നായി വസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരാളാണ് ഓടിക്കുന്നത് അയാളുടെ പോക്കറ്റിൽ ഒരു പൂവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കോലാഹലം മെഹുലിന്റെ വീട്ടിൽ ചെയ്തെങ്കിൽ അയാളുടെ ഡ്രസ്സും ചീത്തയാകുമായിരുന്നല്ലോ തീർച്ചയായും ഇത് രണ്ടാമത്തെ കാറുകാരനായിരിക്കും മെഹു
ജഗ്ഗി ജയ്കോളുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആണ് അവൻ ഇതുവരെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരെ കൊന്നു കളഞ്ഞു രഹസ്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ ജഗ്ഗിക്ക് പ്രത്യേക കഴിവുമുണ്ട് ജഗ്ഗിക്ക് പൊട്ടിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതായ ലോകത്ത് ഒരു പൂട്ടുമില്ല ജഗ്ഗി വലിയ വലിയ രാജ്യങ്ങളിൽ മോഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മൊത്തമായി ഏഴ് രാജ്യങ്ങളിലെ പോലീസാണ് അവനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ജയ്കോളിന്റെ സ്മഗ്ലിംഗ് ബിസിനസ് ജഗ്ഗി ആണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ബിഗ് ഡാഡി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജയ്കോൾ മെഹുലിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുവാൻ ജഗ്ഗി ഏർപ്പാടാക്കിയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ജഗ്ഗി മെഹുലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയത് ജഗ്ഗി മെഹുലിനെ പരിക്കേൽപ്പിച്ചിട്ട് സുഖമായി പോവുകയായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു വെടിയുണ്ട ജഗ്ഗിയുടെ വലതുവശത്തെ മിററിൽ വന്ന് പതിച്ചത് ജഗ്ഗി കാറിന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നു കാറിന്റെ ഓട്ടോ പൈലറ്റ് മോഡിൽ ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും ബോംബ് ലോഞ്ചർ എടുത്ത് മെഹുലിന് നേരെ ഫയറിംഗ് നടത്തുന്നു മെഹുലിന് ചുറ്റും ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നാൽ മെഹുൽ എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജഗ്ഗിയുടെ പുറകെ പോയി മെഹുൽ വല്ലാത്തൊരു ജമ്പാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ജഗ്ഗി ബോംബ് ലോഞ്ചർ മെഹുലിന് നേരെ വരത്തക്ക വിധത്തിൽ വെക്കുന്നു എന്നാൽ മെഹുൽ അതിനു മുന്നേ തന്നെ തോക്കെടുത്ത് അയാളുടെ നെഞ്ചിന് നേരെ വെടിവെക്കുന്നു വെടിയേറ്റതും ജഗ്ഗി തന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു റിമോട്ട് എടുത്ത് അതിന്റെ ബട്ടൺ അമർത്തുന്നു നോക്കി നിൽക്കെ അയാളുടെ കാർ ആകാശത്തേക്ക് ഉയരുവാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇത് കണ്ടിട്ട് മെഹുലും അന്തം വിടുന്നു മെഹുൽ ആദ്യമായാണ് ആകാശത്തേക്ക് പറക്കുന്ന കാർ കാണുന്നത് മെഹുൽ തുരുതുര വെടിവെച്ചെങ്കിലും ജഗ്ഗിയുടെ കാർ അവിടെ നിന്ന് പറന്നു പോകുന്നു ഈ ജഗ്ഗി സൂര്യയെക്കാളും അപകടകാരിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം മെഹുൽ ഉടനെ തന്നെ സോണിയെ വിളിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് സോണിയെ പറയുന്നു അവർ മുംബൈയിലെ ബീച്ചിൽ ഒരാളെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണെന്ന് അയാൾക്ക് ബിഗ് ഡാഡിയെ കുറിച്ച് എല്ലാ വിവരങ്ങളും തരാനാകുമെന്ന് മെഹുൽ ഉടനെ തന്നെ ആലിയെ വിളിക്കുന്നു സർ ഞാനിവിടെ ഡോക്ടർ സഞ്ജനയോടൊപ്പം വരുന്ന ആഹാരം കഴിക്കുകയാണ് ആലിയ ഇതുവരെ മിഷൻ തീർന്നിട്ടില്ല നീ വേഗം മുംബൈ ബീച്ചിലേക്ക് പോകൂ അവിടെ നിനക്ക് സോണിയെ കാണാനാകും ആലിയ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു പേപ്പറിൽ രണ്ട് പെറോട്ട പാക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് തന്റെ സ്കൂട്ടറിൽ കയറി പോകുന്നു അവിടെ ഭൂൽഫ്ലയ സയന്റിസ്റ്റും ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ഗണ്ണിന് വേണ്ടി ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു ആദി തന്റെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ മുംബൈയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ സൈബർ ആക്ടിവിറ്റികളെയും ട്രേസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു യുദ്ധം ആരംഭിക്കുവാൻ പോവുകയായിരുന്നു ബിഗ് ഡാഡി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മുംബൈയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും മെഹുൽ തന്റെ മുഴുവൻ ടീമിനെയും മലേർട്ടാക്കി മെഹുൽ ജഗ്ഗിയോട് പോരാടിയിട്ട് തിരിച്ചു വരികയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് അവനൊരു കോൾ വരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് അവന് മനസ്സിലാക്കുന്നു മൾട്ടി സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ രോഗികൾ കൂടി വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും സ്കിൻ പ്രോബ്ലം ആണ് മെഹുൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തന്റെ ബൈക്കും എടുത്ത് മൾട്ടി സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിനകത്തേക്ക് പോകുവാൻ മൂന്ന് വഴികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ലോജിക്കൽ ആർമി ഈ മൂന്ന് വാതിലുകളിൽ ഏതായിരിക്കും മെഹുൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുക ചിന്തിക്കൂ ചിന്തിക്കൂ ആദ്യത്തെ വഴിയിലൂടെ എല്ലാവരും വീൽ ചെയറിലാണ് വരുന്നത് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ബോൺ ഫ്രാക്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആകാമെന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ വഴിയിലൂടെ എല്ലാം വയസ്സായ ആൾക്കാരും വരികയാണ് എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ വഴിയിലൂടെ ധാരാളം ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അകത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരാളും പുറത്തേക്ക് വരുന്നതുമില്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെന്തോ ശരിയല്ലെന്നാണ് മെഹുൽ പെട്ടെന്ന് ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അകത്തേക്ക് പോകുവാൻ തുടങ്ങും ആ സമയം പെട്ടെന്ന് മെഹുലിനെ ചിലത് ഓർമ്മ വരുന്നു അവൻ തിരിച്ചു പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ലോജിക്കൽ ആർമി മെഹുൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ചിന്തിക്കൂ ചിന്തിക്കൂ ഗേറ്റിന് കുറച്ചു പുറകിലായി ബോഡി ആൻഡ് മാസ്ക് കവറിന്റെ കൗണ്ടർ ഉണ്ട് അകത്ത് എല്ലാവർക്കും സ്കിൻ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മെഹുലിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം പാലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ലോജിക്കൽ ആർമി നിങ്ങളും എപ്പോഴും സുരക്ഷിതത്വം കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് മാസ്കും സാനിറ്റൈസറും എല്ലാം എപ്പോഴും പബ്ലിക് പ്ലേസിലും ഹോസ്പിറ്റലിലും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് മെഹുൽ ഫുൾ ബോഡി കവർ ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് പോകുന്നു അകത്തെ കാഴ്ച കണ്ട് മെഹുൽ അന്തം വിടും എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിൽ ചുവന്നു തടിച്ച പാടുകൾ പോരാത്തതിന് നല്ല വേദനയും മെഹുൽ ഡോക്ടറുമായി സംസാരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഡോക്ടറുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇതിന് യാതൊരു മറുപടിയും ഇല്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്നൊരു കൊച്ചുകുട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മെഹുലിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു അവന്റെ കവിളുകൾ ചുവന്നിരുന്നു അവന് ഭയങ്കരമായി വേദനിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മെഹുൽ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് പോലും ഒന്നും
വെള്ളത്തിന്റെ സപ്ലൈ നിർബാധം തുടരുകയാണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ഈ വൈറസ് വെള്ളത്തിന്റെ സപ്ലൈ തടഞ്ഞു തീരും ലോജിക്കൽ ആർമി മെഹുലിന് എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയുമോ മെഹുലിന്റെ കയ്യിൽ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് കണ്ണുണ്ട് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് കണ്ണിന്റെ സഹായത്തോടെ മെഹുലിന് ടാങ്ക് തന്നെ തകർക്കാനാകും മെഹുൽ കുറെ ദൂരത്തേക്ക് ഓടി മാറുന്നു എന്തെന്നാൽ വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളി പോലും ദേഹത്തേക്ക് തെറിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് മെഹുൽ ടാങ്കിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി വെടിവെക്കുന്നു ബുള്ളറ്റ് നേരെ ചെന്ന് ടാങ്കിൽ പതിക്കുന്നു ടാങ്കിന്റെ ഒരു ഭാഗം പൊക്കി ഒലിക്കുന്നു എല്ലാ വെള്ളവും പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കുന്നു മെഹുൽ സമാധാനത്തോടെ ശ്വാസം വിടുന്നു ആ സമയത്ത് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു നമ്പറിൽ നിന്ന് അവനൊരു കോൾ വരുന്നു മെഹുൽ യു ആർ ഇന്റലിജന്റ് ബട്ട് യു കാൺ സേവ് മുംബൈ ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കെ മുംബൈക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല നിങ്ങളെയെല്ലാം ഞാനൊരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മാറ്റാനെ മെഹുൽ കോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്റെ സംശയങ്ങളെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ആലിയ മുംബൈ ബീച്ചിൽ സോണിയെ തിരയുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ബീച്ചിലെ ആൾത്തിരക്ക് കണ്ടിട്ട് ആലിയയ്ക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആകുന്നു തല തണുപ്പിക്കുന്നതിനായി നീന്തുവാൻ തുടങ്ങുന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സൺഗ്ലാസ് വെച്ചൊരു പെൺകുട്ടി ആലിയയുടെ അടുത്ത് വരും എക്സ്ക്യൂസ് മീ ആർ യു ആലിയ ഇതൊരു ഇംഗ്ലീഷ് മാഡം ആണല്ലോ ഇവള ഞാൻ Yes, yes, I am Alia, assistant of Detective Mehul. I am Sonia. Mehul sir, I have a photo of you. Alia, Sonia is going to take a photo of you. I am going to take a photo of you. Big Daddy and Jake is a powerful robot. That's why I am going to take a photo of you. I am going to take a photo of you. I am going to take a photo of you. I am going to take a photo of you. ഈ റോബോട്ടിന്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ മുംബൈയെ മുഴുവനായി നശിപ്പിക്കും മെഹുലിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ആ മെഹുലിനെ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് കൊല്ലും അവൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടം വരുത്തി അവിടെ സോണിയയ്ക്കും മാലിയയ്ക്കും ബിഗ് ഡാഡിയുടെ സഹായിയെ കിട്ടുന്നു അയാളെയാണ് സോണിയ ബീച്ചിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തത് ആ മനുഷ്യന്റെ പേര് കരണെന്നാണ് അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ ബിഗ് ഡാഡിക്ക് വേണ്ടി ക്ലൈന്റിനെ കണ്ടെത്തുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ബിഗ് ഡാഡിയുടെ നെറ്റ്വർക്ക് വലുതായപ്പോൾ ബിഗ് ഡാഡി അയാളെ സമുദ്രത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞു എന്നാൽ കരണിന്റെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ അയാൾക്ക് ബിഗ് ഡാഡിയോട് പ്രതികാരം ചെയ്യണം കരൺ ആലിയോട് പറയുന്നു ദിവസവും രാത്രി ഒരു മണിക്ക് ഒരു ഷിപ്പ് മുംബൈ ബീച്ചിൽ വരും അതിൽ ബിഗ് ഡാഡിയുടെ ഗണ്ണും സ്മഗ്ലിങ്ങിന്റെ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്ന് സോണിയ ഈ കാര്യം മെഹുലിനെ വിളിച്ചു പറയുന്നു സോണിയ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ബിഗ് ഡാഡിയുടെ ഷിപ്പ് പിടിക്കും പകരം നീ ബിഗ് ഡാഡിയെ സിറ്റിയുടെ പുറത്ത് വിളിക്കണം ബിഗ് ഡാഡിയോട് എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് മെഹുൽ ബീച്ചിലെത്തുന്നു എന്നിട്ട് രണ്ടു മണിയാകുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുന്നു സെർ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമുണ്ടല്ലോ ഒരു പിസ ഓർഡർ ചെയ്യട്ടെ ആലിയ നിനക്ക് എപ്പോഴും കഴിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്നാ പിന്നെ ചെയ്തോ ഒരു പിസ ഞാനും കഴിക്കാം രാത്രി രണ്ടു മണിയാകുന്നു കേട്ടല്ലോ ഞാൻ പറയാതെ ആരും ഫയർ ചെയ്യരുത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഷിപ്പ് അവിടേക്ക് വന്നു മെഹുൽ തന്റെ ഒപ്പം ഒരു അനൗൺസറും കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഞാൻ ഡി സി പി ശേഖർ ഫ്രം മുംബൈ പോലീസ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഷിപ്പിനെ നാല് ഭാഗത്തു നിന്നും വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും സാമർഥ്യം കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ജീവൻ തന്നെ പോകും ഓരോരുത്തരായി ഓരോരുത്തരായി പുറത്തേക്ക് വരൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മുഴുവൻ ഷിപ്പിനെയും പീസ പോലെ സോറി സോറി പൊട്ടിത്തെറിപ്പിക്കും ബിഗ് ഡാഡിയുടെ ആൾക്കാർ പേടിച്ചു പോകുന്നു എല്ലാവരും കൈ മുകളിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഷിപ്പിന് പുറത്തേക്ക് ലൈനായി നിൽക്കുന്നു ആലിയ ഗൺ പോയിന്റിൽ എല്ലാവരെയും പരിശോധിക്കുന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുംബൈ പോലീസ് അവിടേക്ക് എത്തുന്നു മെഹുൽ മുംബൈ പോലീസിനോട് ആദ്യമേ തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു മുംബൈ പോലീസ് ബിഗ് ഡാഡിയുടെ എല്ലാ ആൾക്കാരെയും പിടിക്കുന്നു ആ സമയം മെഹുൽ സോണിയയോട് പതുക്കെ പറയുന്നു സോണിയ ഷിപ്പിനകത്ത് ബിഗ് ഡാഡിയുടെ ഒരു സഹായം ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ലോജിക്കൽ ആർമി മെഹുലിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തോന്നിയതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനാകുമോ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ കുറച്ചു നേരം മുൻപ് ഷിപ്പിന്റെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൽ ഒരു ബോക്സ് വെച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ആ ബോക്സ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും അതിനർത്ഥം ഷിപ്പിനകത്ത് ആരോ തീർച്ചയായും ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നല്ലേ മെഹുൽ പതുക്കെ ഷിപ്പിനകത്തേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ബിഗ് ഡാഡിയുടെ ഒരു സഹായി പതുക്കെ പതുക്കെ ഗോൾഡ് ബോക്സിനെ സമുദ്രത്തിനകത്തേക്ക് തള്ളിയിടുകയായിരുന്നു കാരണം ഷിപ്പ് പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ തന്നെ ഗോൾഡ് കണ്ടെത്താൻ പാടില്ല മെഹുലിനെ കണ്ടതും അയാൾ ഫയറിംഗ് ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി മെഹുൽ മലക്കം മറിഞ്ഞ ഒരു വലിയ 
ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് മുംബൈ ബീച്ചിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് വരൂ ഷിപ്പ് പിടിക്കപ്പെട്ട വാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ബിഗ് ഡാഡി വളരെയധികം ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആകുന്നു ഷിപ്പിനകത്ത് കോടികളുടെ സ്വർണമുണ്ടായിരുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് കണ്ണുകളും വെപ്പണുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് സീക്രട്ട്ലി ഷിപ്പിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പോലീസിനും മെഹുലിനും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെയും ആ ഷിപ്പ് തിരിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കണം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഹൈടെക് ലക്ഷറി കാർ മുംബൈ ബീച്ചിലെത്തുന്നു മെഹുലും മാലിയെയും ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു കാറിനകത്ത് നിന്ന് ബിഗ് ഡാഡി പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഹലോ ബിഗ് ഡാഡി ഐ എം സോണിയ റിയലി യു ആർ എ ബ്രേവ് ഗേൾ ബേബി അതർവൈസ് എന്റെ ഷിപ്പിനെ തൊടാനുള്ള ധൈര്യം ആർക്കും ഉണ്ടാകാറില്ല ബിഗ് ഡാഡിയും സോണിയയും തമ്മിൽ ചില സംസാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അവിടെ ആലിയ മെഹുലിനോട് പറയുന്നു സർ ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ പോയി ബിഗ് ഡാഡി ശരിയാക്കിയിട്ട് വരാം നിൽക്കു ആലിയ ഈ രാത്രിയിൽ മുംബൈ ബീച്ചിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് വരാൻ ബിഗ് ഡാഡി ഒരു പ്രാന്തനല്ല നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആ സമയം പെട്ടെന്ന് സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് ബിഗ് ഡാഡി സോണിയെ കത്തി എടുത്ത് കുത്തുന്നു ആലിയ നീ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരരുത് ഞാൻ പോയി നോക്കട്ടെ മെഹുൽ പെട്ടെന്ന് പുറകെ പോയി ഗൺ പോയിന്റിൽ ബിഗ് ഡാഡിയെ പിടിക്കുന്നു ചുറ്റും ബിഗ് ഡാഡിയുടെ ആൾക്കാർ തോക്കുമായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ജയ്ക്കോളും അവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു മെഹുൽ തന്റെ തോക്ക് താഴെ ഇടുന്നു ബിഗ് ഡാഡി അവനൊരു ശക്തമായൊരു ഇടി കൊടുക്കുന്നു മെഹുലിന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് ബ്ലഡ് വരുവാൻ തുറക്കുന്നു നീ എന്നെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിച്ചു ഇതിനുശേഷം ആരും മെഹുലിന്റെ പേര് പറയുകയില്ല ഈ മുംബൈ മുഴുവനും ബിഗ് ഡാഡിയുടെ പേരായിരിക്കും കേൾക്കുക സ്റ്റോപ്പ് ബിഗ് ഡാഡി യു ക്യാൻ കിൽ മീ ബട്ട് ലീവ് മെഹുൽ ആ സമയം ജയ്ക്കോൾ ബിഗ് ഡാഡിയോട് പറയുന്നു ബിഗ് ഡാഡി ഈ സോണിയ മോർഗന്റെ സുഹൃത്താണ് ഈ കാരണം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മോർഗനെ കൊല്ലേണ്ടി വന്നത് അവൻ നമ്മളെ കുറിച്ചെല്ലാം സോണിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതിന്റെ അർത്ഥം മോർഗനെ ജയ്ക്കാൾ കൊന്നുവെന്നാണ് ഇത്രയും കേട്ടതും ബിഗ് ഡാഡി സോണിയുടെ വയറിൽ വീണ്ടും കുത്തിയിട്ട് അവളെ വലിച്ച് സമുദ്രത്തിലേക്ക് എറിയുന്നു ദേഷ്യത്താൽ മെഹുലിന്റെ കണ്ണുകൾ ചുവക്കുന്നു മെഹുൽ ബിഗ് ഡാഡിയെ ശക്തമായി ചവിട്ടിയെറിയുന്നു എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ജയ്ക്കോളിന്റെ ബോഡി ഗാർഡ് മെഹുലിനെ പിടിക്കുന്നു മെഹുൽ ഇത് കണ്ടോ തന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു റിമോട്ട് എടുത്ത് അതിന്റെ ബട്ടൺ അമർത്തുന്നു മുംബൈ ബീച്ചിൽ പത്ത് ഫീറ്റുള്ള ഒരു റോബോട്ട് ഉയർന്നു പൊങ്ങി വരുന്നു മെഹുൽ നേരം വെളുക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ റോബോട്ട് മുംബൈ നഗരത്തെ ആകെ നശിപ്പിച്ചിരിക്കും ബിഗ് ഡാഡി റോബോട്ടിനെ മുംബൈ നഗരത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നു മെഹുൽ ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു ആലിയ ഇതിനെ തടയ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മുംബൈ ആകെ നശിപ്പിക്കും ആലിയ അപ്പോഴും മെഹുലിന്റെ സിഗ്നലിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആലിയ ആലിയ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെഹുലിന്റെ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് കണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് ആ റോബോട്ടിനെ വിടുവയ്ക്കും എന്നാൽ ഇതെന്താ ആ റോബോട്ടിന് ഒരു പരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതിനു പകരം റോബോട്ട് ആലിയയുടെ നേരെ ഒരു ബോംബ് എറിയുന്നു ആലിയയ്ക്ക് മൊത്തമായി പരിക്കേൽക്കുന്നു ആലിയ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എങ്ങനെ മുംബൈയെ രക്ഷിക്കും ഗ്രീൻ ജെയിനിനെ കണ്ടപ്പോൾ ബിഗ് ഡാഡിയുടെയും ജയ്ക്കോളിന്റെയും ബോധം പോകുന്നു ഇതെന്ത് സാധനമാണ് അതിനുശേഷം ഗ്രീൻ ജെയിന്റെ ജയ്ക്കോളിന്റെ ഓരോരോ ആൾക്കാരെയായി കൊല്ലി ബിഗ് ഡാഡിയുടെ ആൾക്കാർ ഗ്രീൻ ജെയിനിന് നേരെ വെടിയുതിരുന്നു എന്നാൽ അതിനൊന്നും ഏൽക്കുന്നില്ല അവസരം മുതലെടുത്ത് ഒരു ബോട്ട് എടുത്ത് ജയ്ക്കാൾ സമുദ്രം വഴി രക്ഷപ്പെട്ടു കളയുന്നു എന്നാൽ മെഹുൽ ബിഗ് ഡാഡിയെ പിടിക്കുന്നു രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ അതിശക്തമായ പോര് തന്നെ നടക്കുന്നു അവിടെ ഗ്രീൻ ജെയിന്റെ ബിഗ് ഡാഡിയുടെ റോബോട്ടുമായി പോരടിക്കുന്നു ഇത്രയുമാകുമ്പോഴേക്കും അവിടെ പോലീസ് വരുന്നു അവർ ബിഗ് ഡാഡിയെ പിടിക്കുന്നു മെഹുൽ പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടുന്നു മെഹുൽ സോണിയെയും എടുത്തുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ആലിയ ഓവർ റിയാക്ട് ചെയ്യാതെ അവൾക്ക് ജീവനുണ്ട്
മെഹുൽ യു ആർ ഗ്രേറ്റ് നിങ്ങൾ ലോകത്തെ രക്ഷിച്ചു അത് ഞാനല്ല ഈ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ടീമിന്റെ കഴിവാണ